안녕하세요 한인방입니다 오늘은 하루가 지나도 당면이 탱글탱글 불지 않고 맛있는 잡채 만드는 방법을 소개해 드리려고 합니다 먼저 자른 당면 150g을 찬물이 충분히 잠길 정도의 물을 넣어 1시간 동안 불려주고 잡채에 들어갈 채소와 버섯을 손질해 보도록 하겠습니다 당근은 반개 적당한 굵기로 썰어 채를 썰어주세요 양파도 반개 적당한 굵기로 썰어주고 표고버섯 3개는 반으로 점여서 썰어주시면 됩니다 고기버섯은 지저분한 이밑동 부분요 가위로 이렇게 잘라주시고 반으로 또 먹기 좋은 크기로 잘라서 준비해주세요 느타리버섯은 두꺼운 거는 반으로 나머지는 손으로 찢어주세요 시금치는 끓는 물에 데쳐서 수친 후 물기를 빼고 참기름 소금 넣어서 조물조물 묻혀서 준비해주세요 달궈진 팬에 기름을 넣어주시고요 당근, 소금 한 꼬집 넣어서 30초간 볶아주세요 패썬 양파도 넣어서 소금 한 꼬집 고추 한 꼬집 넣어서 1분간 주시면 됩니다. 잡채는 들기름을 사용하면 더 맛있어요. 표고버섯도 넣어서 들기름을 좀 넣어주고 소금 한 꼬집, 후추 한 꼬집 살살 볶아주세요. 여기에 썰어둔 모기버섯 넣어주시고 소금도 한 꼬집 넣어서 살살 볶아주세요 중간중간 부족한 기름은 이렇게 넣어서 보충하시면서 볶아주시면 되고요 마지막으로 느타리 버섯 이제 넣어서 소금 한 꼬집 넣어주고 느타리 버섯은 숨이 죽을 정도만 이렇게 살짝 볶아주시면 돼요. 채소와 버섯을 볶으실 때는 최대한 물기가 없게 볶아주시고요. 이제 접시에 볶은 채소와 버섯을 덜어서 한김 식혀주도록 하겠습니다 1시간 동안 불린 당면, 자른 당면 요거 150g 이고요 요거 하루가 지나도 불지 않는 당면 삼키는 양념을 먼저 만들어서 삶아 보도록 할 건데요 아까 채소 볶은 팬에 그대로 사용할 거예요 물 500ml 넣어 주시고요 설탕, 간장, 천연 조미료, 식용유 넣어서 이제 물이 끓으면 당면을 삶아 주시면 돼요 당면 물이 끓으면 불린 당면을 넣어서 8분간 삶아 주시면 돼요 감칠맛과 고급스러운 잡채를 드셔보시고 싶은 분들은 하민만표 천연 조미료 꼭 만들어서 한번 만들어 보신 걸 추천해 드립니다 8분 정도 삶으면 당면이 이제 요 양념, 양념이 잘 스며들어 있는데요 한요 정도 물이 약간 남았을 때 이게 중요한데요 요 정도 이제 물이 남았나 잘 보시고 한 8분 삶으면 요 정도가 돼요 그러면 이때 볶아두었던 채소하고 버섯 넣어주시면 돼요 
이거 마지막으로 시금치. 시금치를 넣고 이때는 오래 볶지 마시고요. 강불에서 지금 강불에서 당면을 삶아 주시면 되고요. 이렇게 이제 휘리리 잘 섞어지도록만 살짝 볶아 주시면 돼요. 큰 그릇에 옮겨 담아주고 참기름 두 큰술. 통깨 2큰술 후추는 이 정도 후추는 기호에 맞게 조금 더 넣어주셔도 되고요 잘 버무려 주시면 돼요 이렇게 만든 잡채의 당면은 하루가 지나도 탱글탱글 불지 않아요 아주 입에 착착 감기는 식감이 좋은데요 자신이 만들어 놓고 깜짝 놀라면서 그동안 여러분 잡채 만들면서 실패했던 거 그런 흑역사는 이제 완전히 잊게 되는 놀라운 경험을 하시게 됩니다. 너아님, 나아님 젓가락을 들면 멈출 수 없는 명절 올 명절 최고의 인기 메뉴인 버섯 잡채가 탄생되었습니다. 하민만표 끝내주게 맛있는 버섯 잡채 맛있게 만들어 드세요.